गावरा ने खरीद सौ चैनल सब्सक्राइब करा आणि घंटी बजवायला विसरू नका आज आपण बघूया पाट्यावर वाटून केलेलं खेकड्याचं चुलीवरचं कालवण कसं बनवायचं आता हे असं खेकड्यासनी नांग असते ती ही असं हे असं मोठं असत्यात हे लहान असत्यात तर हे मी सगळं असं नांग पहिला काढून घेतलेलं आहे ते हे असं आता हे सगळं का नाही स्वच्छ निवडून घ्यायचं आता हे सगळं आपण साफ करून घेऊ आता ही खेकडा आपण कस साफ करायची तुम्हाला मी दाखवते त्यासाठी हे पहिला हे असं काढून घ्यायचं हो काय आता ही ठेज टोपण काढलेलं आहे त्याच्यात ही खेकड्याचं मांद असत हे बघा हे पहिला काढून घ्यायचं हे असं खेकड्याचं मांद असत आणि हे जंग ह्याच्यावरची ही टोप नाही हे टाकून द्यायची आणि हेच घ्यायचं आता आपण आता आणि एक वेळा धुवून घ्यायचं आपण हे बघा स्वच्छ झालं तस आता ही खेकड्याच नांग बारीक बारीक आहे हे सगळं आपण आता चेचून घ्यायचंय पाट्यावर त्याच्यातला सगळा आर्क पाण्यात उतरतोय चेचल्यानंतर गाळायचं आणि ह्याच्या ट्रपाला असत हे खाली राहत आणि वरती सगळं आर्काचं पाणी येत ते आपण त्याच कालवून करायचं पूर्वीची लोक बघा सर्दी झाली किंवा संडास लागला तर हे जर कालवण गरम गरम प्यायचं आणि हे थंडीच्या दिवसात आता प्यायला एकदम चांगलं लागत या लहान मुलासनी सुद्धा हे जास्त तिकट करायचं नाही लहान मुलासनी सुद्धा हे प्यायला चांगलं एकदम पौष्टिक असत या आता ही मोठं नाग आपण चेचायचं नाही असंच कालवणात शिजत घालायचं शिजल्यानंतर लहान मुलासनी खायला एकदम हे चांगलं असत आजारी लोकांसनी सुद्धा हे जर कालवण मन दाळणी करून दिलं तर एकदम भारी असत हे सगळं एकदम असं बारीक चिचून घ्यायचं हे आता चिचून घेतलेलं आहे ह्याच्यातला आता आर्क निघालेला आहे बघा थोडस आपण ह्याला पण वाटून घ्यायचं त्याला अजून आपण बारीक करून घ्यायचं पाट्यावरती तर हे असं एकदम पाट्यावरती बारीक वाटून घ्यायचं हे बघा आता हे सगळं आपण गाळून घ्यायचं चालणीन आता हे सगळं खेकड्याच बारीक केलेलं ह्या चाळणीवरती आपण घालायचं आता ह्याच्यावरती पाणी थोडं थोडं आपण घालायचं 
आणि हे परत बारीक करून घ्यायचं आता हे सगळं वाटल्यानंतर हे जब सगळं पाण्यात आर्क उतरलंय आणि हे वरती असं ट्रपल राहिलंय आता हे आपण पिठाच्या चालणीनं चाळून घेतलं की हे वर सगळं हे जे हे ट्रपल राहत हे असं आता हे आपण कालवण करताना हे कालवणा ट्रपल घालायचे नाही कारण कच कच सगळं हे कठीण लागत या आता हे खेकड्याचा सगळा आर्क ह्या पाण्यातच असतो या हे जे आता कालवण करायचं आपण हे सगळं नांग पाट्यावरती चिचून हे सगळं गाळून घेतलेलं त्याच खरं कालवण असत हे आता खेकड्यासाठी आपण मसाला बघूया मी ओलं खोबर एक नारळाचं घेतलेलं आहे थोडा आल्याचा तुकडा आहे दहा बारा लसणाच्या पाकळ्या आहेत एक दोन तीन चमचे जिरा आहेत दोन तीन चमचे तीळ आहेत दालचिनीचा एक तुकडा आहे पाच सहा लवंगा तमालपत्री थोडी हळद हे आमचं लाल कोल्हापुरी तिखट थोडं चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर आता ही मी तीळ भाजून घेतलेलं आहे पाटा ओला व्हायच्या आधी तीळ आणि जिरा आपण बारीक करून घेऊया पाटा ओला झाल्यानंतर हे लवकर बारीक होत नाही आपण थोडस चेचून घ्यायचं कारण असं वाटाय गेलं की वरवट्यातनं निसाटत आता ह्या लवंगा पण ह्यात घालायच्या आणि हे कोथिंबीर आहे हे पण आपण बारीक करून ह्याच्यात वाटाय घ्यायची आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे मसाला बारीक करून घ्यायचा वाटतान थोडं थोडं पाणी घालून वाटाय म्हणजे लवकर बारीक होतोय आता हे आपला मसाला पाट्यावरती बारीक झालेला आहे कडाई आता गरम झाल्या थोडस आपण तेल होताय आता थोडस आपण जिरं टाकायचं हे तमालपत्री घालायचं जे आता आपण मांद काढून ठेवलो होतं खेकड्याचं ते ह्यात घालायचं खेकड्याचं मांदा हे तेलात टाकायचं म्हणजे आम्ही जरा कालवून आल ठेवू त्या ते आता आमचं कोल्हापुरी लाल पिकत एक दोन चमचे घाल आता आपण पाट्यावरती केलेला मसाला हे तेलात चांगला भाजून घ्यायचा थोडीशी हळद घालायची आता मसाल्याला आमचं तेल सुटायला लागलं आहे बघा एकदम मसाला आता चांगला भाजलेला तो पाट्यावरती वाटून घ्यायचं हे अर्क काढलेलं पाणी घाला 
आता चवीनुसार थोडस मीठ घालायचं आता ह्याला चांगली उकळी येऊन द्यायची आता जस हे खेकड्याच्या कालवणाला उकळी येईल तसे हे कालवण आपल्याला फुटल्यासारखं दिसत या हे बघा आता याला खळकाळून उकळे आलेले आहे आता लहान लहान नांग चिचून आपण त्याच्या अर्काच हे कालवून केलेलं आहे तर हे आता आपण खेकड साफ केलेलं हे नांग ह्यात हे शिजायला टाक आता ह्याला एक दहा मिनिट शिजवून द्यायचं ह्यात हे झाकून ठेवूया आता आपण आता हे बघा आपलं खेकड्याच कालवण शिजलेलं आहे गावरा खरी चौ चैनल सब्सक्राइब करा घंटी बजवा विसरू नका